。妈妈，那这个家里为什么就你不姓宋？难道你是捡来的？对，我的确是个外人。其实我是你奶超市搞活动送的。<笑>那个时候你奶家很穷，娶不起媳妇儿，所以只能领一个回来了。<笑>啊，怪不得你每天凶巴巴的，原来是个赠品。<笑>奶奶糊涂啊，她要知道她的儿子。每天背一个赠品，炫得像孙子一样。估计他得老后悔了，后悔当初还不如学那几斤鸡蛋，害得我们也天天跟着挨骂。晚了，一切都晚了，真是可怜天下父母心啊！哎呦我的妈！你赶紧下来吃饭啊！你再不吃都吃完了。我不想吃，我想吃馄饨。你说的太晚了，已经做了这些。天天怼我，连句好听的话都没有，还想吃馄饨。漂亮的话我没说，但是漂亮我最爱说话。你爱吃不吃，你不吃拉倒。我吃完我还有事儿。妈，你今天的脸抹的有点白呀、啊。我觉得你还是不化妆好看。哼，我就闻到这一下，这么像。为什么会有两个答案？这诗和玲哪来的？你好好看看题。奶奶有四十块钱，去超市花了十块。问收银员找回奶奶多少钱？四十减十不是三十吗？你喝水的时候水管管进脑子里了？你见过一张四十块的钱吗？问的是奶奶找回多少钱，不是还是多少钱？一整天戴个破眼镜，装文化人，你摇摇脑袋。干嘛？有惊喜。听到脑子里的水水了吗？哎呦我的妈！就这点压岁钱，怎么还天天数啊？没办法，他得买房啊。就你这点钱，我还真没把他们放在眼里。你是想放在兜里吧？我是有一点点私心。妈妈跟你商量个事儿呗，你能拿出那么一点给妈妈买套化妆品吗？你那里还有化妆品料吗？<笑>你不是经常嫌我丑吗？我买一套化妆品，我也漂亮漂亮。这些化妆是为了漂亮，你化妆是为了遮丑。那你要那么多钱干嘛？我攒起来留着给哥哥娶媳妇儿用。哎呦我的妈！我一定要得到你，得不到你我就疼。你给我站好了，怎么回事啊？老师打电话让我明天去一趟。你又干什么了？忘了时间，我用油果发具。啊，你怎么到的？油果老师去世了，我就给他扫墓。你对你老师感情可真好啊！还有一个，还有一个，还有一个什么呀？左右为难。又是怎么到的？考试时让我左右为难。你是题目不会答才左右为难的吧？不，是左右同学答案不一样，让我左右为难的。哎呦我的妈！除蛇一当虎。晨晨啊，今天晚上妈妈跟你一起睡啊。又干架了，你俩干架的频率有点高啊。哎，我这颗好白菜算是被猪拱了。不懂什么意思啊？嗯。嗯，这么给你解释吧，就像两个人长相不合适，但还是在一起了。比如你和我爸，没错。那你们两个谁是白菜，谁是猪啊？那还用问吗？当然我是白菜了。你应该感谢我吧？为什么？那么多猪，就算一个月也够你。白菜没人搞，我就万代第一啊！哎呦我的妈！<笑>妈妈，你爱不爱你的家？问的什么话？我不爱我的家，我还爱别人的家吗？那我问你几个关于家庭的问题，你能回答一下吗？我能不回答吗？你要是不回答，你就是不爱你的家。喂，为什么姥姥生了那么多女儿，只有你是我妈呢？换一个。姥姥一百斤，为什么生出了你是一百二十斤？再换。
为什么我比哥哥早一个月过生日？我不是他姐呢。换。近期不能结婚，你为什么嫁给我吧？还有吗？最后一个，你生我的时候，经过我同意了吗？哎呦我的妈！<笑>妈妈，你要的纯黑板回来了。我不想喝这种，我想喝那种现挤现榨的。这个给你喝吧，你再去楼下给我买。百度买回来了，外边那么晒，想喝自己去买。哎，剩下的钱都给你。好。有人。不过再来点儿。哎呦我的妈！够够了，不用了，不用了。谢喽。干嘛这样看我？我爸决定吗？不去接我。你爸接你就行了，又不是没人接你。每天都是我爸接，怎么？我在全家庭啊。那你上个学还得全家接你啊？天天放学我爸接，同学笑我没有吗？明天你要。再不去，咱俩割袍就断义。还割袍断义？你要跟我拜把子呀？行，我找我爸去。你去啊，我怕他呀。我让我爸给我找十个妈，我一放学就有一群妈来接我，你就在家看吧。哎呦我的妈！<笑>妈妈，明天开家长会。知道了，群里我已经看到了。你说你要是个班长该多好。开家长会的时候我也有面子，你要是个校长该多好，那我不更有面子吗？校长是我小时候的梦想，你现在有什么梦想吗？我的梦想是长大当一名法官。为什么想当法官啊？除暴安良，为民除害。哇、嗯、哦，不错呀。那妈妈问你，如果有一天我犯错了，你是法官，你可以通融一下妈妈吗？可以，你是我妈妈。枪毙的时候，我给你插个队。哎呦我的妈！晨<笑>晨<笑>，琴棋书画，我想让你学其中的一样，你选一样吧。我一样都不学。<笑>那我帮你选，学画画怎么样？像你这种调皮好动的孩子，就适合学画画，它能增强你的持久力和专注能力。我不喜欢。那你喜欢学什么呀？我想学武术。小姑娘还是学个琴棋书画比较适合。那我出人意见坏人，我就跟他说，我会唱，我会弹，我会画，你害怕我？他万一一高兴就说，那你给我表演一个。等我表演完，我的小命也就没了。哎呦我的妈！你说谁哪个重要？<笑>我就要去到老家。你给我个理由，为什么要去老老家？你想你妈妈定留下我？<笑>不行，今天是中秋节。为什么中秋节非得去爷爷家？因为你姓宋，不姓安。<笑>我改姓。改姓也不行。拿的什么？我们两个姓。啊。对了。以前有问题我都是问你，我现在不问你了，我问哥哥。将来如果我和你媳妇儿掉进河里，你现在就谁？就因为这，我得找个会游泳的。放心吧，我让他救你，他能在长江两岸有两个来回。那你为什么不下来救我？是下去了，你就没救啦。他不会游泳，他媳妇可是先救他呀。我算是看明白了，只要有我，你们都会有各种理由是吧？那你爸和你媳妇呢？他们都不会游泳。哎，不对，他们俩为什么去河边？谁约着谁呀？哎呦我的妈！哥哥这次考试考的不错哟，还行吧。你说你这智商随谁呀、啊？啊？你不是经常说我和我爸一个德行吗？当然是随我爸了
，妈能随他呢？儿子随妈，女儿随爸。妈，那我问你个问题，为什么两点之间线段最短呢？不知道，你知道你给我解释一下。哎呀，这么问吧，你给狗扔一个骨头，它是直接跑过去捡的，还是绕个圈去捡的？直接去捡呗。狗头这个问题都不知道。妈妈，有些人是真能吹。谁呀、啊？谁给你吹了？宋元富他爸呗。他给你吹什么了？昨天我去他家玩，他说他家在山上有别墅，比我们家有实力。那说就说呗，可能真的有呢。有就有呗，显摆啥呀？我说我在北京长安街还有坐楼呢。你说人家吹，你呢？我怎么觉得你比他能吹呢？你那是什么楼？天安门城楼。哦、你可真敢说，就那溥仪后来回去还得买票呢。你什么身份啊？我怕我身份说出来吓唬你。那你挺厉害的，你说出来我听听。共产主义接班人。今天五二零，我生病了，恐怕你爸得给我买个包回来了。五二零是什么？五二零是一个浪漫的日子。那你能说一下生病和买包有什么联系吗？你不知道包治百病吗？<笑>你等一下。Later、啊。你这是做什么？抓治各种疑难杂症，拿去。<笑><笑><笑>你你掉沟里了？不是，被同学打架了。咋回事啊？怎么还打起来了？他和我显摆。那也不能动手打人啊。他说我的鞋是地摊货，他爸给他买的都是名牌鞋。我没搭理他。哎，他是房间来劲了。他说他爸买了一辆车，以后让我妈加油了。我一下就生气了。我说我妈能买得起电动车，也能充了起电。你妈买个汽车还加。加不起油，买什么车？为什么让我妈加油？然后他就追我，我说你能打得过我，我就让我妈给你妈加油。哎，结果呢？放心，打赢了。<笑>